上一落指尖，速度力度配合身心的锻炼。才能找到黄金龙卷呢？怎么都没有人知道那个传说呢？难道是叶霜姐姐骗我的？再这样下去，我的电玩大赛，我的终身免费麻辣牛肉拉面怎么办呢？哎，我说黄金龙卷呢？你到底在哪里呀、啊？快点出来吧！啊啊！这个臭小子，让你送外卖，你竟然送到现在！客人打电话来投诉，说外卖现在还没有到，你这外卖到底送到哪里去了？我太饿了，所以吃掉了。什么？你这小子是不是疯了？竟然把客人的外卖给吃了？你还有脸回来吗？哼！你真气死我了！咦，爸爸，冷静点啊，爸，算了吧，可能是他人生地不熟的，迷路了。嗯嗯嗯，但怎么也得给他一点教训吧。既然他不能送外卖，我们就另外安排其他工作给他吧。习啊！老师，早上好。啊，我们师徒俩很久没有切磋过了呀，要不要比试一下呀？看看谁先用骰子击中钥匙一百下啊？不过输了可是要受罚的。嗯，开始。不知道你小子还记得用这个方法练球啊？当然了，这可是老师你教我们的嘛。啊？其实我这次回来，除了探望老师您，还想找师兄跟我一起组队的。别说了，比赛的时候专心一点。老师，我听师母说了，你跟师兄之间发生了一些误会，可是到底是什么事情呢？啊！啊哦，老师。您，哎呀，我说过多少次了，练习的时候不准分心，钥匙不见了吗？又不是我，哎，狡辩，把你到外面见证我的出身。你
？被谁看到我房间抽屉的钥匙了？真奇怪，刚才我怎么找都找不到。老公，是不是又被你拿走了？没有啊，嘿嘿小杰，等等我，老师跟你一起跑啊。电玩界第一高手，获奖无数，堪称是中国第一新星，竟然要我在这里洗碗，真是岂有此理！我来帮你吧。啊？走。对了，你今天跑到哪里去了？哎，我还能去哪里呀、啊？还不是去找那个什么黄金龙卷。为什么你要那么执着的找黄金龙卷呢？你以为我是自愿的吗？我还不是以为那几个面具球手。以你们这样的技术，也算得上是二 A 球手吗？今天我就让你见识一下真正四 A 技术吧！哼，还说是中国的高手，简直是不堪一击。干嘛？看你是冷了一会儿就累了。哎，哎。不管你去哪里找人是对，我和我的队友都会等着你。听你这么说，你是想找那个使出黄金龙卷的人，跟你一起去对付那些面具人，为我们争口气了？那当然不是了。哎呀，嘿嘿。我只是想跟怪杰一起参加电玩大赛，用我实力赢取终身免费麻辣牛肉拉面。哈哈哈哈哈！那个麻辣拉面真的有那么好吃吗？当然了，比你们那个什么热干面的好吃多了。那你知道该去哪里找那个黄金龙卷吗？不知道，不过我相信，凭借我对麻辣牛肉拉面的热诚，一定可以找到的。哈哈哈哈哈哈！坚持真的有用吗？<笑>你放心吧，我已经想到了一个万全之策，一定可以把那个使出黄金龙卷的高手给引出来的。啊！小杰，小杰，这什么事啊，老师啊？小杰，嗯、啊，好消息，我已经想好了让人给你组队的办法了。嘿嘿，嗯、啊，是什么办法？嘿嘿。别问那么多了，跟我来吧。哦、嘿嘿吃过了没有？吃了。老师，我们要去哪里啊？不是要找人组队吗？放心了，早有准备。跟我来。啊、哦。宣布一个特大喜讯！几天后，我们将在西城市举办一个五 A 球手的选拔赛，而赢了这场比赛的选手呢，就可以跟我身边这位中国悠悠球第一人姚杰组队，参加国际上最顶级的世界悠悠球全能赛了。没错，这就是球手们走向国际、一举成名的大好机会，大家赶快来报名吧！<笑>我我知道大家一定是迫不及待了吧？哦，这位同学，想不想第一个报名参加呀？啊？算了吧，上次一个面具球手就打得我们毫无招架之力了。嗯，就是啊，还说参加什么世界大赛？中国悠悠球的水平那么差，到了国际上还不是一样输给别人？你说什么？作为一个悠悠球手，怎么能这么没信心呢？而且。那些面具人上次只是没有遇上我，我一定会把他们打得落花流水的，让他们见识一下中国球手的真正实力。啊啊啊啊、这个大叔是不是精神病啊？还是别浪费时间了。喂，你们去哪儿啊？赶快来报名啊！你们这些人怎么搞的？只输了一次就害怕了吗？老师，我们还是回去再想办法吧。给给我回来！
，岂有此理！这些球手们怎么这样啊？算了吧，老师，没用的。无论我们怎么努力，都不会改变他们的想法的。你说什么？那帮人的信心已经被那个面具人彻底击溃了。算了吧，上次一个面具球手就打得我们毫无招架之力了。中国悠悠球的水平那么差，到了国际上还不是一样输给别人？他们根本没有自信去参赛。老师，我们不要再做那么多无谓的举动了。哼，原来你就是这么当队长的。哦。世界上每一支队伍都会遇到挫折的，也会有不如意的时候。作为你呢，身为队长就要有责任去把队员们的斗志重新唤起。但是他们根本不想跟我一起组队啊！你以为烈火队才叫做一个队伍吗？现在面具人挑战的不只是你们烈火队，而是全中国的悠悠球手啊！既然你接受了他们的挑战，就得把全中国的球手当成是你的队员，要用自己的力量去唤醒他们的斗志。老师说的对，自从我组建烈火队以来，都是依赖队员的自发和知识。之后的每一年组队，队员们都很踊跃地参加，可是从来只有我去挑队员，也从来没有尝试过给人家拒绝的滋味。可今天，我居然因为没有人想跟我组队，就想放弃。没错，身为队长，就应该在最危难的时候，背上队长应有的责任，用自己的力量重新唤起队员们的斗志。你能这么想就对了。老师，我明白了。无论再多的人拒绝我，我也要找到肯跟我组队的队员，一起为中国悠悠球努力啊！没错，就是要有这种精神。到底我该怎么办呢？你还要去哪里啊？当然是去找黄金龙卷了。你先去睡吧。啊、哦，嗯
，还有我们。还有我们。嘿，看我收拾你！滚！
，真是太精彩了。啊，你的五 A 也玩的不错呀。你不是昨天的那个人吗？你今天来，不会又想叫我们参加比赛吧？对了，其实你说的比赛究竟是怎么一回事啊？其实，早些时间我也和面具人交过手了，所以我想经过选拔赛，选出各地的精英，和我一起参加国际悠悠球全能赛，打败这帮面具球手。原来是这样。听起来你说的这个比赛还挺有意思的，不过我想你也知道面具人的实力，我们真的有办法和他们抗衡吗？就是这样，我们才更加不能放弃啊！要是连尝试都不去尝试，我们就永远没有打败他们的一天了。说的对，你的选拔赛我第一个报名，我也报名，我也是，谢谢大家。向前。